Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de février. Comme toujours pour ce type de vidéo, je vais d'abord présenter les livres contemporains, puis les livres en imaginaire, et je vais sous-classer ces catégories par tranche d'âge, avec d'abord le Young Adult, puis l'adulte. On va donc commencer tout de suite avec le contemporain Young Adult et dans ce genre là j'ai lu les tomes 2 et 3 de la trilogie Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes publiée chez Pocket Jeunesse. J'ai donc terminé cette trilogie principale et pu enfin découvrir pourquoi Avery Grams est l'héritière principale du milliardaire Tobias Hawthorne qui lui a délégué toute sa fortune alors qu'elle ne le connaît absolument pas. Faut savoir aussi que sur cette saga il y aura également des tomes compagnons donc spin off sur les frères Hawthorne si jamais ça vous intéresse. Le deuxième tome a été une excellente lecture à la limite du coup de cœur. J'ai adoré ce deuxième tome qui est dans la lignée du premier, qui reprend vraiment les personnages, les énigmes, l'ambiance, mais qui étoffe tout ça et qui approfondit vraiment ce côté-là d'enquête, d'énigmes, de mystère. Bref, c'était très intéressant et j'ai vraiment accroché à ce deuxième tome. Il était hyper prenant et je suis vraiment ravie d'avoir pu lire ce livre-là. Par contre, le troisième tome est seulement une très bonne lecture et non pas une excellente lecture parce que, quand bien même la plume de l'autrice est très fluide, hyper agréable à lire et c'est très prenant, j'ai trouvé que l'histoire traînait un petit peu en longueur, qu'on avait le sentiment, en tout cas c'était mon sentiment à moi, j'avais le sentiment que l'autrice tirait un petit peu son intrigue et à chaque fois que j'avais l'impression que l'on allait arriver à la fin d'un dénouement, qu'on allait enfin comprendre pourquoi elle est l'héritière, et eh bien il y avait toujours un autre retournement de situation qui faisait un petit peu, un petit peu trop finalement et ça ne m'a pas entièrement convaincue, j'ai trouvé que c'était un chouïa trop exagéré pour moi mais franchement c'était vraiment super chouette, je suis contente d'avoir fini cette trilogie, je suis contente d'être arrivée au bout de l'histoire et d'avoir enfin compris pourquoi elle est l'héritière de Tobias Hawthorne, mais en même temps je n'ai pas été complètement transcendée par les révélations finales non plus. Bref, c'était très bon, mais pas non plus excellent. Ensuite, toujours en contemporain, Young Adult, j'ai lu Inséparable de Sarah Crossan. Je vous ai fait toute une vidéo vlog lecture à ce sujet-là que je vous invite à aller regarder. C'est un roman en vers libre qui traite du fait d'être sorcière-moise et de vivre en tant que sorcière-moise à l'adolescence et surtout d'aller pour la première fois au lycée. On y aborde énormément de sujets, mais je vous invite à aller voir tout ça dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet là. On passe maintenant au roman contemporain adulte cette fois-ci. Dans ce genre j'ai lu les tomes 3 et 4 de la saga Bodyguards de Laura S. Wild euh, publié chez Hugo donc encore une saga que j'ai terminée. Franchement j'ai adoré le troisième tome du coup qui est sur Sawyer, j'ai trouvé ça très prenant. J'ai apprécié que l'autrice ne se centre pas vraiment uniquement sur la relation amoureuse qui se développe mais qu'elle l'étoffe un petit peu son histoire cette fois-ci en y ajoutant d'autres paramètres, en y ajoutant une petite enquête, un peu une genre d'énigme et tout ça aussi à résoudre. Bref c'était hyper intéressant. J'ai vraiment aimé cette histoire en particulier pour le côté enquête et le côté euh, fil conducteur entre les quatre tomes qui s'est vraiment étoffé ici dans ce deuxième tome. C'était hyper intéressant de ce côté là. J'ai apprécié euh, replonger dans cette famille Westwood avec tous les gardes du corps et tout ça mais j'ai trouvé que la romance entre Sawyer et Scarlett n'était pas forcément des plus étincelantes. C'était pas celle qui m'a fait le plus vibrer. Je pense que c'est pas tout à fait le type de romance qui me plaît et j'ai trouvé que c'était pas forcément quelque chose d'hyper étoffé de ce côté là. Mais voilà comme je dis il y a le côté enquête qui prend vraiment le dessus ici et euh, la romance n'est pas la chose principale que l'on a dans ce livre donc c'est hyper intéressant. Par contre j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le tome 4 de cette saga et je pense avoir un avis vraiment à contre courant mais personnellement je n'ai pas apprécié la romance ici encore une fois mais alors pour le coup c'est le centre de l'histoire on a un personnage donc Billy qui est complètement euh, oppressé et surprotégé par ses frères sans raison évidente contrairement aux autres femmes des autres romans Billy n'est pas en danger donc ses frères n'ont pas besoin d'être surprotecteurs avec elle et encore moins Jackson et franchement ça m'a vraiment dérangé. j'ai trouvé que voilà euh, c'était une relation qui je dirais pas qu'elle est toxique mais elle est quand même euh, pas des plus nettes et un petit peu dérangeante par moment j'ai pas forcément apprécié euh, le développement de cette relation et j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt plats en dehors de justement cette romance il y a rien autour à part quelques passages de Billy à l'orphelinat d'où elle vient je pense que ça aurait pu être encore plus étoffé de ce côté là c'est dommage franchement pour moi ça a été un dernier tome qui a baissé complètement le niveau de cette saga, j'ai adoré les trois premiers tomes de cette quadrilogie et du coup j'étais un petit peu déçue de finir sur cette note là pour le coup. J'aurais presque aimé n'avoir qu'une trilogie autour des frères Westwood et pas leur meilleur ami Jackson. Ensuite je suis passée à du drame psychologique avec Styx Riders de Calypso Cadlin publié également chez Hugo, une romance en format poche. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2 de cette saga, euh, je crois qu'il y a 6 tomes de prévu. bref c'est une énorme saga. Ici c'est une histoire qui se passe dans notre monde actuel mais dans l'univers des bikers avec en plus de ça une 
petite touche de mythologie grecque qui est vraiment insufflée ici mais c'est plus des allusions à la mythologie grecque qu'autre chose puisqu'on est vraiment dans une ambiance contemporaine. Le premier tome a été une excellente lecture, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la romance entre les personnages, bref c'est hyper prenant, j'ai vachement bien aimé l'ambiance des bikers qui n'est pas des plus tendres et euh, toutes ces histoires de gang qu'il y a derrière, bref ça frôle avec quelques petites questions morales qui sont pas forcément des plus éthiques mais franchement c'est super chouette et très 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 prenant, j'ai vraiment adoré cette histoire, j'en ai écouté le livre audio aussi sur Audible et il est super bien fait et très prenant, j'ai vraiment apprécié les narrateurs du livre audio, bref c'était une excellente lecture et surtout une excellente surprise puisque je m'attendais pas à aimer autant cette histoire et j'ai donc enchaîné directement avec le deuxième tome parce que franchement j'avais trop envie d'en savoir plus, trop envie de continuer cette aventure et surtout ce deuxième tome porte sur un personnage Alex que j'ai adoré découvrir dans le premier tome et qui était plutôt mystérieux et, et voilà que j'avais envie d'apprendre à connaître un petit peu plus et franchement je regrette pas du tout. C'est un deuxième tome qui a été un coup de cœur pour le coup, j'ai vraiment adoré tous les mêmes points que dans le premier mais en encore plus approfondi et surtout ce que j'ai préféré ici c'est que c'est un peu moins explicite que dans le premier donc pour le coup ça m'a bien plus convaincu. Il est temps maintenant que je vous présente mes lectures dans un genre plus imaginaire et je vais enchaîner tout de suite avec un livre des éditions Hugo aussi. Il s'agit de Guild de Raven Kennedy, donc le premier tome de la saga Doren, publié dans leur collection Romantesi. Pour le coup, celui-ci c'est de la Romantesi adulte. On est sur une histoire qui revisite le mythe du roi Midas qui transforme tout ce qu'il touche en or et on va suivre Oren qui a été sauvé entre guillemets par le roi Midas et est retenu captive dans une cage dorée. Oren est convaincu que le roi Midas est aussi amoureux d'elle qu'elle n'est amoureuse de lui, sauf que le jour où il la trahit complètement et il fait un choix qui ne va clairement pas dans son sens, elle euh, se rend compte que tout n'est pas si simple et tout n'est pas si rose et elle va commencer à essayer de se rebeller. C'est pas forcément quelque chose qui est aisé dans sa situation mais petit à petit elle va essayer de prendre son envol, prendre ses ailes. C'est un premier tome qui pour le coup a été hyper introductif. J'ai eu le sentiment d'avoir une grosse introduction, à un plus gros univers de fantasy derrière, quelque chose de bien plus vaste et beaucoup plus intéressant. Il se développe vraiment dans la toute fin du roman alors pour le coup bah, j'ai quand même hâte de lire la suite. Quand même il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé dans ce livre autour des droits des femmes et tout ça mais j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir Oren beaucoup plus affirmée et beaucoup plus confiante en elle-même et bien plus indépendante aussi. Bref c'est un livre qui est plutôt introductif à un monde de fantasy qui peut être vraiment super chouette et euh, j'ai hâte de lire la suite justement parce que je pense que c'est hyper prometteur mais en tout cas ce premier tome est quelque peu dérangeant. Il ne me reste plus que des livres de fantasy young adult à vous présenter. Premièrement j'ai lu une BD il s'agit de Demon in the Woods, le secret du Darling de Lee Bardugo et Danny Pendergrass publié aux éditions Milan. C'est une BD qui reprend la vie du Darkling avant le début des aventures du Grishaverse c'est vraiment très court, hein. on prend juste une petite portion de sa vie et il y a encore plein de choses qui auraient pu être développées et étoffées ici mais ça permet de mieux comprendre ce personnage, ça permet de mieux comprendre son aversion pour les Grisha finalement et sa volonté d'avoir toujours le plus de pouvoir possible. Bref c'est hyper intéressant d'en apprendre plus sur ce personnage et surtout je vous le montre parce que j'ai adoré la palette de couleurs qui a été employée ici. C'était vraiment super chouette, je vous en ai parlé aussi sur Instagram et je vous ai fait gagner un exemplaire de ce livre. Bref c'était trop trop chouette et je suis trop contente de l'avoir lu et maintenant ça me donne envie de regarder la deuxième saison de Shadow and Bones, donc euh, la saga du gris chaverse sur Netflix. Ensuite j'ai lu ou plutôt j'ai terminé Twin Crumbs de Catherine Doyle et Catherine Weber, donc publié chez Bayard. C'est une histoire dans laquelle on va suivre deux sœurs qui ont été séparées à la naissance. L'une a été élevée par des sorcières tandis que l'autre a été élevée dans la royauté dans l'objectif de prendre le pouvoir du royaume d'Eana et de monter donc sur le trône. Sauf que dans ce monde en fait les sorcières sont complètement persécutées et donc Vren, la sœur qui a été élevée par les sorcières va s'introduire dans le palais et prendre la place de sa sœur Rose pour euh, justement essayer de d'usurper son identité et de prendre sa place sur le trône et faire en sorte de libérer le pouvoir des sorcières et leur permettre d'être tout simplement des citoyennes reconnues dans ce royaume. Bref, une histoire qui est pleine de potentiel mais qui en réalité ne m'a pas entièrement convaincue. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple, un petit peu trop facile. Je n'ai pas du tout été surprise lors de ma lecture et il y a beaucoup de choses qui m'ont semblé trop évidentes et beaucoup trop facile. Rien que le moment où Vren prend la place de sa sœur, c'est-à-dire la première chose qui se passe dans ce livre, je ne vous spoil rien, c'est extrêmement simple et elle a zéro obstacle sur son chemin. Je trouve ça un petit peu dommage. Au final, j'ai vachement bien aimé l'univers, l'ambiance et ce côté sorcière avec la magie réprimée, j'avais envie d'en apprendre beaucoup plus de ce côté-là. Donc je lirai sûrement la suite avec plaisir pour en découvrir plus de ce côté là mais c'est vrai que ce roman ne m'a pas entièrement convaincu et je pense qu'il correspondra beaucoup plus à des personnes qui débutent en fantasy et qui cherchent des choses qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus légères à comprendre. Ensuite j'ai lu Ada Duet de V. Schwab donc publié chez Lumen et c'est une fin de duologie dis donc j'ai l'impression d'avoir 
avoir fini beaucoup de sagas ce mois-ci et c'est super chouette. Bref, Our Dark Duet, c'est la suite de des Savage Chunk, donc de la saga Monsters of Verity. C'est une histoire dans laquelle on se situe dans la ville de Verity, une ville qui est peuplée de monstres engendrés par tous les méfaits de la population humaine. Et donc cette ville est séparée en deux à cause justement de la présence des monstres. Au nord, on peut acheter sa protection et faire en sorte de pouvoir survivre, tandis qu'au sud, hmm, c'est un peu plus compliqué que ça et nos risques de périr sont un peu plus élevés. Ici, on est sur la suite du premier tome, donc c'est compliqué de vous en parler sans vous spoiler le premier tome, mais sachez que on va continuer à suivre les personnages d'Auguste et de Kate. On en apprend un petit peu plus sur Kate, elle est beaucoup plus approfondie, on a un côté un peu plus sombre qui se développe, et vraiment une dualité entre le bien et le mal chez ce personnage qui se développe beaucoup plus et qui manquait un peu selon moi dans le premier tome. Auguste est toujours fidèle à lui-même et ça reste mon personnage préféré de cette histoire. On y ajoute encore d'autres personnages qui font un peu froid dans le dos, faut dire ce qui est. C'est une histoire qui est vraiment super chouette, qui est pleine d'action, de rebondissements où on ne s'ennuie pas, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Comme j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais énormément d'attente pour ce deuxième tome. Il est excellent, vraiment mais c'est pas le coup de cœur que j'attendais et j'ai été déçue de ne pas en apprendre beaucoup plus autour de simplement la capitale de Verity. On voit un petit peu plus l'extérieur de cette ville mais pas suffisamment à mon sens, ça m'a manqué un petit peu de ce côté là. Ça reste quand même excellent et je suis trop contente d'avoir lu cette duologie. On termine maintenant avec ma lecture en cours, il s'agit de Forgery of Roses de Jessica S. Olson publié chez Big Bang et c'était censé être la lecture commune du mois de février sur mon Discord et effectivement tout le monde l'a lu en février sauf moi, j'ai toujours pas fini de lire ce livre J'en suis à la moitié, c'est vraiment super chouette pour le moment, j'aime énormément ma lecture. Ici on suit Mira qui est une prodige, c'est un type de peintre particulier qui a le don justement de transformer ce qu'elle peint et du coup elle peut transformer l'aspect physique de toutes les personnes ou les animaux qu'elle va peindre et elle va être contactée pour aller dans le manoir du gouverneur dans le but de ramener son fils à la vie alors qu'ils le font passer seulement pour euh, malade et non pas mort. Sauf que le gouverneur est complètement contre tous les prodiges et ça va être assez compliqué pour elle là-bas, elle va y découvrir plein de choses, bref c'est hyper prenant, j'aime énormément le système de magie qu'il y a derrière ça et euh, je trouve que c'est hyper bien développé de ce côté là, on est vraiment sur une enquête avec une petite pointe de romance, c'est vraiment super chouette et pour le moment c'est bien parti pour être un coup de cœur ou du moins une excellente lecture. Voilà donc pour ce bilan du mois de février et comme vous le voyez ça a été un mois très riche en lecture, je suis vraiment contente d'avoir lu tous ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre plus belle lecture du mois de février et sur ce je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao